दोस्तों गीतकार योगेश जी अब इस दुनिया में नहीं रहे गीतकार योगेश जी के कुछ किस्से मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ काम की तलाश में 1960 के आसपास योगेश जी मुंबई चले आए थे शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया उन्हें कुछ काम भी मिल रहे थे मगर ऐसा कोई बड़ा ब्रेक उन्हें नहीं मिल रहा था एक दिन उनकी मुलाकात सलील चौधरी साहब के वाइफ से हुई और योगी जी ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वे सलील साहब को मिलना चाहते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद सलील साहब से उनकी मुलाकात भी हो गई पहली ही मुलाकात में योगेश जी बहुत डरे हुए थे क्योंकि सलील चौधरी साहब बहुत बड़े अच्छे पोइट भी थे और वे जानते थे किस प्रकार से लिरिक्स लिखा जाता है पहले तो सलील साहब ने योगेश जी को इग्नोर किया ज़्यादा उनसे कुछ बात नहीं की मगर कुछ दिनों के बाद उन्होंने योगेश जी को अपने घर बुलाया और एक ट्यून सुनाई और उस ट्यून पे लिरिक्स लिखने के लिए कहा तो सलील दा ने योगेश जी को कहा कि आप इस ट्यून पे गीत लिखना तब तक मैं मार्केट जाके आता हूँ आने के बाद ही आपका लिखा हुआ गीत सुनूँगा और सलील साहब कुछ खरीदने के लिए मार्केट चले गए मगर जब योगेश जी गीत लिखने लगे तो वो ट्यून वो भूल गए और वे काफ़ी डर गए बाद में डरते डरते उन्होंने सलील दा के असिस्टेंट कामुदा को कहा कि वो धुन फिर सुनाए तो उस वक्त उनके असिस्टेंट ने उन्हें बहुत डिमोटिवेट किया और कहने लगे यहाँ पर शैलेंद्र गुलजार जैसे लोग गीत लिखते हैं तुम क्या लिखोगे इसके बाद योगेश जी काफ़ी डर गए और सलील दा को बिना मिले ही बस स्टॉप पहुँच गए योगेश जी गिव अप नहीं करना चाहते थे मगर वे पूरा डर चुके थे उनका एक मन कह रहा था कि वे वापस जाके फिर सलील दा को ट्यून पूछे और फिर से गीत लिखे दूसरा मन कह रहा था कि सलील दा कहेंगे तुम्हें ट्यून तो याद रहती नहीं तो आप गीत क्या लिखोगे इसी सोच में बस आ गई थी अचानक वो ट्यून उन्हें याद आ गई और उसी ट्यून पे फिर वो लाइन्स लिखते गए तो सलील दा के घर पहुँचते पहुँचते उन्होंने उस ट्यून पे लाइन्स लिखी थी आते ही उन्होंने सलील दा को उन्होंने वो लाइन सुनाई जैसे ही सलील दा ने वो लाइन सुनी तो वे जोर से चिल्लाए और अपने वाइफ को बुलाया तब योगेश जी और डर गए सलील दा ने लिरिक्स अपने वाइफ को दिखाया और कहने लगे ये बहुत अच्छा लिखता है तो उसके बाद उन्होंने योगेश जी को काफ़ी मोटिवेट किया और उन्होंने लिरिसिस्ट के तौर पर योगेश जी को अपने ग्रुप में शामिल किया तो सलील चौधरी साहब का योगेश जी को आगे बढ़ाने में बहुत रोल रहा उसी दौर में बासु भट्टाचार्य एक फिल्म बना रहे थे फिल्म के गीतों का निर्माण उन्होंने सलील दा को दिया था उन्होंने कहा था कि फिल्म के गीत गुलजार ही लिखेंगे क्योंकि गीत का सब्जेक्ट बहुत पेचीदा है शायद योगेश जी इतना अच्छा ना लिखे मगर सलील चौधरी साहब को योगेश जी पर पूरा भरोसा था और इस फिल्म के तीन गीत उन्होंने योगेश जी को लिखने के लिए कहा और ये तीन गीत योगेश जी ने लिखे इन तीन गीतों की रिकॉर्डिंग मुकेश जी की आवाज़ में हुई कुछ कारणवश ये फिल्म नहीं बन सकी बाद में ये गीत सलील दा ने मशहूर प्रोड्यूसर यल लक्ष्मण को भेज दिए मगर जब ये गीत की रिकॉर्डिंग्स ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने सुनी तो उन्हें ये सभी गीत अच्छे लगे तो उन्होंने इन तीन गीतों से दो गीत अपने फिल्म आनंद के लिए चुने थे जब ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने यह लक्ष्मण जी को गीत मांगे मगर यह लक्ष्मण ने एक ही गीत चूज करने के लिए कहा और फिर ऋषिदा ने कहीं दूर जब दिन ढल जाए ये गीत आनंद फिल्म के लिए चुना और आप सभी को पता है ये गीत कितना हिट हुआ कितना पॉपुलर हुआ और हम यह कह सकते हैं कि यह गीत मुखेश जी की जिंदगी का बेहतरीन नगमा था बेहतरीन गीत था और इस गीत पे राजेश खन्ना जी की एक्टिंग बहुत ही अच्छी हुई थी दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन इसी फिल्म में उन्हें और एक गीत लिखने का मौका मिला जिंदगी कैसे है पहरी हाय ये भी बहुत ही फिलोसफिकल गीत था ये गीत योगी जी ने बड़े दिल से लिखा था और ये भी गीत उस वक्त बहुत ही सुपरहिट हुआ आनंद फिल्म के बाद योगी जी को कई फिल्में मिलने लगी और उन्होंने सभी म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम करते हुए काफी गीत लिखे उनके लिखने का तरीका सबसे अलग था सबसे जुदा था 
जैसे कहीं दूर जब दिन ढल जाए जिंदगी कैसी है पहली हाय बड़ी सुनी सुनी है क्या गीत है और क्या लिरिक्स है रिम झिम गिरे सावन या क्या गीत है न जाने क्यों रजनी गंदा फूल तुम्हारे वाह क्या लिरिक्स है सुपर लिरिक्स कई बार यू ही देखा है इस गीत को तो मुकेश जी को अवार्ड मिला था बहुत ही अच्छा गा गीत है कई बार यू ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है क्या गीत है कई बार यू ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है मन तो कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे बहुत ही प्यारा गीत जाने मन जाने मन और कोई रोको ना ऐसे बहुत सारे गीत है जो योगेश जी ने लिखे थे और आज भी वे गीत बहुत ही पॉपुलर है और पॉपुलर रहेंगे योगेश जी स्वभाव से बहुत ही सीधे और सरल इंसान थे वे कभी भी अपना बड़पन नहीं दिखाते थे वे हमेशा दूसरे गीतकारों की बड़ी कदर करते थे अब योगेश जी इस दुनिया में नहीं रहे मगर उनके लिखे गीतों को लोग हमेशा सुनते रहेंगे और उनको याद करते रहेंगे इतने महान लिरिसिस्ट को कभी भी अवार्ड नहीं मिला ना उन्हें कोई नॉमिनेशन मिला इस बात का दुख हमेशा उनके दिल में रहा कि उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला तो इतने अच्छे गीत लिखने के बाद भी इतनी अच्छी पोएट्री करने के बाद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे तो दोस्तों फिर मैं लेके आऊँगा कुछ नए किस्से कुछ नई कहानियाँ अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत